আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন বড় বড়ের মতো আজকেও আমরা অনেক ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইতালিতে খুবই নিত্য প্রয়োজনীয় একটা বিষয় যেটা আমাদের সবার প্রতিটা ব্যক্তিরই আমাদের প্রয়োজন তো আজকে খুবই 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 ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করব এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে আমি আমার দীর্ঘ অনেক বছরের যে অভিজ্ঞতা যে এক্সপেরিয়েন্সগুলো ইতালিতে আপনার কি বলে যে যে অভিজ্ঞতাগুলো আমি অর্জন করছি সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমি আপনাদেরকে এত সুন্দর করে এবং কি বলে যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব সেই ট্রিপসগুলো আপনি যদি ভালো মতন আমার এই ভিডিওটি ফলো করেন তাহলে আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় কনফার্ম করতে পারি যে আমি আসলে এই ভিডিওটা ধারাবাহিকভাবে মানে কিভাবে ইটালিতে আমরা জব খুঁজে পেতে পারি আসলে জব খুঁজে পেতে পাওয়ার বিষয়টা সহজ নয় এটা একটু কঠিনই আবার যদি আমরা মেথডগুলো জানি বা কিভাবে এখানে অ্যাপ্লাই করলে কোথায় কি করলে আমরা আমাদের এটা কাজে আসবে হ্যাঁ তো এভাবে যদি আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হইতে পারি তাহলে আবার জব খুঁজে পাওয়া অনেক ইজি তো কিভাবে আমাদের কঠিন কাজটাকে আমরা সহজতর করতে পারি এই জন্যই আজকে আমি ওপারি টিম বা আমরা আজকে আপনাদেরকে বিভিন্নভাবে কি বলে যত রকমের ট্রিপসগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা হাতে ধরে আপনাদেরকে বোঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমার কিছু বিষয় আপনাদের কাছে ক্লিয়ার করে না বললে নয় যেমন প্রথমত হচ্ছে যে আজকে আমরা যারা ইটালিতে আসি এখন এখানে সাধারণত আমরা যখন একটা কাজ খুঁজব কি কি মাধ্যমে কাজগুলো আমরা পেতে পারি বা কিভাবে খুঁজলে আমরা আমাদের যে টার্গেট আছে সেই টার্গেটটাকে আমরা ফুলফিল করতে পারি হ্যাঁ তো এখানে এই বিষয়গুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এখন দেখা গেছে মনে করেন আপনি আজকে একটা কাজ নেই তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কাজের কাজ খালি আপনার ওই কি বলে যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গিয়ে আমরা অনেকেই করি যেটা যে মানে অনলাইনের বিভিন্ন বিষয়গুলো না জানার কারণে সাধারণত আমরা ম্যানুয়াল যে জিনিসটা করি হ্যাঁ ম্যানুয়ালি আমরা আমাদের কিছু সিবি আমরা প্রিন্ট আউট করি তৈরি করার পরে সেই সিবিগুলো বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট বা বিভিন্ন হোটেল বা যে সমস্ত জায়গায় আমরা যে যে কাজের জন্য এক্সপার্ট বা যে অভিজ্ঞতার কাজ আমরা খুঁজতেছি সেই সমস্ত জায়গায় আমরা এটাকে ড্রপ করে দিয়ে আসি হ্যাঁ তো এখানে কি হয় যে আপনার মতন আরও শত শত মানুষ কিন্তু ওই সমস্ত জায়গায় গিয়ে তাদের সিবিগুলো দিয়ে আসতেছে তো এতে করে এই সিস্টেমে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম খুবই কম আমি বলতে গেলে বলবো আপনার কি বলে জিরো পার্সেন্ট বললেই চলে হ্যাঁ এই সিস্টেমে আপনি কাজ বর্তমান এখন অনলাইনে আপনার ডিজিটাল যুগ এভরিথিং আমরা ডিজিটালভাবে করতে পারতেছি তো এই অ্যানালগ সিস্টেম এখন টোটালি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে বললেই চলে হ্যাঁ এখন আপনাকে সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক মানে কি বলে যে আপনি ঘরে বসে একটা মালিক পক্ষ বা ওদের মেন যে ডিরেক্টর আছে ওদের কাছে কিভাবে পৌঁছানো যায় সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা ধাপে ধাপে কারণ এখানে আজকে একটা বিষয় আমি আবারও বলতেছি গতবার আমার ভিডিওটা একটু লং হওয়ার কারণে অনেকে অনেক রকম কমেন্টস করছেন তো আসলে এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি কেন এখন মাথায় মানে ধরতেছি না এই কারণে কারণ আমি জানি যে আজকে আপনারা যত কিছুই বলেন আমি যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে বলতেছি একটু কথা বেশি বললো এখানে এই কথাগুলো প্রতিটা বিষয় এখন আপনার কাজে না লাগলো ইন ফিউচারে তখন গিয়ে আপনি একসময় বলবেন যে না হ্যাঁ তখন আপনি বলবেন যে আসলে ভাই একটু বেশি কথা বলতে চাই কিন্তু এই আমি যতগুলো কথাই বলতেছি না কেন এই প্রতিটা কথাই কিন্তু আপনাদের অনেক উপকারে আসবে এবং আপনারা তখন বিষয়গুলো নিজেরও উপলব্ধি করতে পারবেন যাই হোক এখন এই সমস্ত কথা না বলি আমি আসল কথা চলে আসি তো এখন এখানে আমাদের যে বিষয়টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয় যে এখন ইটালিতে আমরা কিভাবে একটা জব পাওয়ার বিষয়গুলো আমরা জেনে আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হব তো এখানে আপনার একটা বিষয় একটু আপনার মাথায় রাখবেন যেমন আজকে ইটালিতে আপনার অনেক মাধ্যম আছে হ্যাঁ যেগুলো আসলে এখন খুব কি বলে যে অনলাইন আমাদের হাতের মুঠোয় আসার কারণে আমরা বিষয়গুলো খুব ইজিতে করতে পারতেছি তো এই মেথডগুলো আমরা জানবো শিখব এবং কিভাবে আমরা অগ্রসর হলে আমরা সাকসেস হব সেই বিষয়গুলো সুন্দর করে আমরা বোঝার চেষ্টা করব তো আপনারা আমার ভিডিও যত বড়ই হোক না কেন যদি এটাকে স্কিপ করে যান বা বিষয়গুলো যদি আপনার সম্পূর্ণ কথাগুলো না শুনেন সেই ক্ষেত্রে আমার কিছু হবে না আপনাদেরই আপনারা আসলে শুধু শুধু টাইম ওয়েস্ট করবেন এছাড়া নাথিং এলস ঠিক আছে তো যাই হোক এখন 
আসল কথায় আসি যে ইতালিতে আমি যদি একটা জব পেতে চাই বা আমি কি কি মাধ্যমে জবটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে একটা মূল বিষয় হ্যাঁ তো এখানে আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় একটু ক্লিয়ার করি যে অনলাইন কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলো ইতালিতে খুব ফেমাস যেমন মনে করেন যে আমাদের বাংলাদেশে ভিক্টোরি ডট কম বা এরকম কিছু ওয়েবসাইট আছে যেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু এখন আমাদের নিত্য দৈনন্দিনের যে জীবনের অনেক কিছুই এখন খুব ইজি হয়ে গেছে যেগুলো আগে আমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে বিষয়গুলো অনেক কি বলবো এই সমস্ত বিষয়গুলো একটা সময় ছিল তখন আমাদের এই কাজগুলো করার জন্য অনেক কষ্ট করতে হইতো বাট এখন কিন্তু অনলাইন হওয়ার কারণে আমরা অনেক সহজে বিষয়গুলো করতে পারি তো এরকম ইতালিতে এরকম কিছু ওদের ফেমাস কিছু ওয়েবসাইট আছে যে সমস্ত ওয়েবসাইটগুলোকে ইতালিয়ানরা আপনার কি বলে তাদের আমাদের দেশের মতন তারাও এখানে কিন্তু এই ওয়েবসাইটগুলোকে আপনার ফলো করে হ্যাঁ এবং এগুলোর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কাজকামগুলো করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজের যে অপশনটা কাজের অপশনগুলো হচ্ছে যে ইটালিতে দুইভাবে আমরা কাজগুলো পেতে পারি একটা হচ্ছে এজেন্সির মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে ডিরেক্ট আপনার মালিক পক্ষ তো সাধারণত এজেন্সির মাধ্যমে কাম কাজগুলো আমরা তখনই পাব যখন ভালো ভালো কোনো প্রতিষ্ঠান বা বি বিগ অঙ্কের কোনো বড় একটা কোম্পানি থাকে এরা যেমন সাধারণত নিজেদের পক্ষে এদের কর্মচারী মেনটেন্স করার বিষয়টা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় এর জন্য এরা এজেন্সি স্বরণাপন্ন হয় তখন এজেন্সি এদের এদের হয়ে এদের কর্মচারী বা কর্মী যারা আছে এদেরকে তারা মেনটেন করে ঠিক আছে তো এখন আমরা এই সব বিষয়গুলো জানব যে কি কি মাধ্যমে এবং তবে আমি আবারও বলতেছি যে আমার এই ভিডিওগুলো যদি আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো খুব সুন্দর করে ফলো করেন এবং আমি আপনাদেরকে এর ভিতরে আমার কিছু সিক্রেট কিছু আপনার ট্রিক্স আছে সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব এবং এগুলো যখন আপনারা জানবেন জানার পরে আমি একটা জিনিস কনফার্ম করে বলতে পারি যে ইটালিতে আমার এই ট্রিক্সগুলো জানার পরে আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা আছি এরা কাজের ক্ষেত্রে সব দিক দিয়ে আগায় থাকব দেখবেন আজকে আপনার পার্শ্ববর্তী শ্রীলঙ্কান বা ইটালি ইন্ডিয়ান বা ফিলিপাইন বা অন্যান্য দেশের কেউ আপনার বন্ধু বান্ধব থাকলে এরা কাজের জন্য ঘুরতেছে কিন্তু আপনি ঠিকই কাজ পেয়ে গেছেন হ্যাঁ তো সকল দিক দিয়ে হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করবো আমাদের বাংলাদেশি যারা আসি এটা যারা ইটালিতে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আমরা সামনের দিকে আগায় থাকতে পারি তো এখন আপনাকে কি করতে হবে এখন মনে করেন আমরা ইটালিতে একটা কাজ পাওয়ার জন্য প্রথমত কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে এই যে যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেই ওয়েবসাইটগুলো আসলে কি বা কোন কোন ওয়েবসাইটগুলোতে আমরা আমাদের কাজের জন্য আমরা ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি বা এই মেথডগুলো আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি বা ওদের যে সিস্টেমগুলো আছে এগুলো কিভাবে আমরা জানবো তো এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ বোঝানোর চেষ্টা করব তো এখন আপনার মনে করেন যে আমি ধরি যে এখন আজকে আমি ইটালিতে আমার কাজের জন্য যে যে আমার যে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমত ফার্স্ট অফ অল আমার মোটামুটি আপনার বেসিক ইটালিয়ান বলার বা জানার একটা ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে আর আমি যদি একেবারে ইটালিয়ান না পারি সেই ক্ষেত্রে আমি আমার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল বা কারো স্বর্ণপূর্ণ হতে পারি তাদের মাধ্যমেও আপনার এই সমস্ত কাজগুলো করে আপনার কি বলে যে এই কাজের সন্ধান আপনি পেতে পারেন ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু জাস্ট স্টেপগুলো বলে যাচ্ছি যে আপনার দ্রুত কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে কি কি ভূমিকাগুলো এখানে আপনার রাখতে হবে প্রথমত যেমন আপনার পার্সোনাল যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা হচ্ছে যে আপনাকে যদি ইটালিতে আপনি থাকেন প্রথমত আপনার ডকুমেন্টসগুলো ওকে থাকতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ দ্বিতীয়ত ধরলাম আপনার ডকুমেন্টস আছে এখন আপনার ইটালিতে কি কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে পূর্ব অভিজ্ঞতা যেমন আপনি আগে কি সব কাজ করছেন এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হ্যাঁ তো এগুলোর উপরে ভিত্তি করে দেন আমরা আমাদের নেক্সট স্টেপগুলো দেখব তো ধরলাম যে এখন আপনি ইটালিতে কোনো একটা কাজে আপনার অভিজ্ঞতা আছে বা এক টোটালি আপনি একবারেই নতুন ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে যে আসলে কোনো একটা দেশে থাকতে ফিরতে চলতে গেলে এবং তাদের সুদু সুবিধা পাওয়ার জন্য সবার প্রথম বিষয়টা হচ্ছে আপনার এই দেশের ভাষাটাকে আপনার কি বলে যে ভাষাটাকে আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ আপনি যত বেশি ইটালিয়ান বলতে পারবেন তত বেশি আপনার জন্য ভালো এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যখন আমরা ধরেন 
অনেক সময় একটা কাজ করি যেমন এটা একটা ট্রিক্সের ভিতরে পড়ে যে অনেক সময় ধরেন আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা নেই হ্যাঁ এখন এখানে কিন্তু বর্তমানে একটা মালিক পক্ষ যখন আপনি তার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিস্ট করবেন ইন্টারভিউতে যাবেন তখন কিন্তু তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার কি এই কাজের পূর্বে অভিজ্ঞতা আছে কি না বা আগে তুমি সেই কাজটা করছো কি না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও আপনি চেষ্টা করবেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল বা যারা সেই রিলেটেড জবটা করে তাদের কাছ থেকে এই রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য যেমন আমি একটা এক্সাম্পল ধরেন আজকে যদি আপনি একটা হোটেল রিলেটেড কোনো জব খুঁজতেছেন ধরেন আপনি হোটেল ম্যানেজমেন্ট বা আপনি এই হোটেলের রিসিপশনিস্ট অথবা হোটেলের বেল বয় বা আদার্স যে এই ক্যাটাগরিজগুলো আছে হ্যাঁ ধরি আমি হোটেলের রিসিপশনিস্ট হিসেবে যদি আপনি জব খুঁজতে চান সেই ক্ষেত্রে এখন আপনি পূর্বে আপনার হোটেল রিসিপশনিস্ট সম্পর্কে যে সমস্ত এক্সপিরিয়েন্সগুলো দরকার সেগুলো কিছুই নেই আপনার তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন এর জন্য আপনি বসে থাকলে হবে না ধরি হ্যাঁ আপনার কি করতে হবে যেমন আপনি একটা বিষয়ে করতে পারেন যেমন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল যারা আছে বাংলাদেশি এরা যদি পূর্বে কেউ এরকম কোনো হোটেল রিসেপশনিস্টের কোনো জব টব করে সেই ক্ষেত্রে আপনি তার কাছ থেকে কিছু আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করবেন তো এরকম অনেকেই আছে যে আপনি তাদেরকে বললে হয়তো তারা আপনার ফ্রেন্ড হিসাবে জব হয়তো আপনাকে ম্যানেজ করে না দিতে পারে তো আপনাকে বিভিন্ন অপশন না দেখা দিলেও হয়তো এই সমস্ত কিছু ইনফরমেশন হয়তো সে তার কাছ থেকে আপনি কলা কৌশলে নিয়ে নিতে পারবেন হ্যাঁ এতে করে কী হচ্ছে আপনি একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন প্র্যাকটিক্যাল না বাট বন্ধুর কাছ থেকে কিছু বিষয় সম্পর্কে আপনি জানলেন যে আসলে এটা যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা যে কোনো ক্যাটাগরিসের কাজ হোক আপনি এই কাজটা প্রথমে এই কৌশলটাকে আপনি উপলব্ধি করবেন যে সেই রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন নেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনার মাথায় একটা আইডিয়া থাকলো যে এই কাজের জন্য আমার কি কি বিষয় জানতে হবে বা কি কি করতে হবে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা প্রথম বিষয় তো এর মাধ্যমে কালকে আপনি যদি হোটেল রিসিপশনিস্ট কোনো জব খুঁজেন আপনাকে কোনো ইন্টারভিউতে আপনি তখন বলতে পারবেন যে হ্যাঁ এই বিষয় তো অনেক সময় মালিক পক্ষ আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে তুমি কে পূর্বে কোথাও জব করছো কি না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন যে আপনি বলবেন হ্যাঁ আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং আমি ইতালিতে কাজ করিনি আমি ইতালির অন্য দেশে ছিলাম বা আমি বাংলাদেশে যখন ছিলাম আমার দেশে আমি হোটেল সেরাটন বা এই রিলেটেড কোনো একটা হোটেলের নাম আপনি তাদেরকে বলতে পারেন যে সেখানে আমি জব করছি তো এতে করে কি হচ্ছে ওরা আপনার এই বিষয়টা আইডেন্টিফাই বা ভেরিফাই করার কোনো অপশন থাকতেছে না সেটা তখন আপনাকে যেমন কি করবে তখন অনেক মালিক আছে যেমন আপনি এই যে এই বিষয়ে একটু মনোযোগ দিয়ে একটু মাথায় নেন যে অনেক মালিক আছে ধরেন আমি যদি আগেই যদি ওদের কাছে বলি যে দেখ আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই হ্যাঁ বা আপনি খুব ট্যালেন্টেড একটা ছেলে আপনার ভিতরে মানে ট্যালেন্ট ভরপুর আপনাকে যে কোনো একটা বিষয় আমি যদি জাস্ট দু একবার যদি দেখাই দেই আপনি সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে বা আপনি খুব দ্রুত ক্যাচ করে সেই কাজটা করার সেই অভিজ্ঞ মানে সেরকম একটা কি বলে যে অ্যাক্টিভিটিস আপনার ভিতরে আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখেন আপনি যদি আগেই ওদেরকে বলেন যে দেখ আমি এই রিলেটেড কোনো জব করি নাই বা আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই তোমরা আমাকে শিখাই দিলে আমি করতে পারবো তো এই সমস্ত এইভাবে বললে আপনার কাজটা হওয়ার সম্ভাবনা কম আপনাকে যেটা বলতে হবে হ্যাঁ আমি এই কাজটা করছি যে আপনার ফ্রেন্ড থেকে আপনি কিছু ধারণা নিয়েছেন আপনি প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু কখনো কাজটা করেননি কিন্তু আপনি তখন মাথায় একটা আইডিয়া থাকলো আপনি ওরে বললে তখন হয়তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে কোথায় তুমি কাজ করছো দেখ আমি তো আসলে ইতালিতে আজকে আসছি অনেকদিন হয়েছে বা আমি অল্প দিন হয়েছে তো আমি আসলে আমার দেশে ওই হোটেলে বা ওই রেস্টুরেন্টে বা ওই বারে বা ওই জায়গায় আমি কাজগুলো করছি ঠিক আছে তো এতে করে তারা জানবে আচ্ছা ঠিক আছে দেখ ওর মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে তো ওর একটা চান্স দেয় হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আপনি একটা চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলো তখন কি করতেছে মালিক পক্ষ আপনাকে ওকে ঠিক আছে যা তোকে আমি একটা সুযোগ দিচ্ছি তুমি কালকের থেকে জয়েন করো এরপরে দেখি তোমার কাজের স্পিড বা তুমি কীরকম কাজ করো এরপরে তোমার সাথে আমরা আলাপ করবো তোমাকে কন্ট্যাক্ট করবো কিনা বা কাজে রাখবো কি না রাখবো তো এতে করে কি হচ্ছে যে এই ট্রিসটা ইউজ করলে আপনি কাজ করার একটা অপশন পাচ্ছেন তো আপনি যখন কাজে প্রবেশ করলেন তখন থেকে আপনার কি করতে হবে যান প্রাণ দিয়ে আপনার বিষয়গুলো টেকনিক্যালি ওদের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে ওদেরকে বুঝতে দেওয়া যাবে না আপনি বিষয়টা জানেন না আপনি একদিন দুই দিন বা এখানে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে যে ধরলাম যে মালিক পক্ষ বুঝলো যে আসলে আপনি আপনার ও পূর্বে কোনো অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু এখানে একটা প্লাস পয়েন্ট আছে কীরকম জানেন এতে করে অনেক সময় অনেক ভালো মালিক আছে হ্যাঁ তো এরা আবার কি চিন্তা করে যেমন আপনি জাস্ট মালিক হয়ে আপনাকে আপনার মালিকের স্থানে বসান যে আপনি কি দেখবেন আপনার যদি একটা কর্মী যদি আপনি খুঁজেন আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য ত
কোন অভিজ্ঞতা নেই কাজের কিন্তু এরপরও ওরা তখন ডিসিশন মানে চিন্তা করবে আপনি কি নিয়ে থিঙ্ক করবে যে আসলে ছেলেটা তো মোটামুটি দেখে শুনতে ভালোই আছে তো ও হয়তো আসলে কাজ পাওয়ার জন্য আমাদেরকে এই সমস্ত একটা কথা বলছে তো যাই হোক ওরে আমরা একটু শিখাই দিয়ে দেখি দু একদিন ওরে শিখাই যদি ও পারে তাহলে ওরে রাখলাম তো এতে করে আমার একটা মানে সুযোগ পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতেছে হ্যাঁ যে আপনার মালিক পক্ষ তখন হয়তো তার সাথে আপনার যে কলিগ আছে আর একজন রিসিপশনিস্ট তারা হয়তো বলতে পারে যে দেখ ও নতুন ওরে একটু দেখায় দুখে দাও বুঝাই টুঝে দাও ওর কাজ টাজ কি তো এতে করে আপনি একটা সুযোগ পাচ্ছেন যে আপনার সেই কলিগ যদি তখন আপনাকে কিছু শিখাই দিল তখন আপনি বিষয়টা জেনে এরপরে কাজটা আপনার কনফার্ম হয়ে গেল এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে মালিকরা এই জিনিসগুলো দেখে যে আপনাকে যেমন অনেক সময় আছে আপনি আর যদি আগেই বলেন যে না আমার অভিজ্ঞতা নেই সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি প্রথমে মালিক পক্ষের সাথে কথা হয় না মনে করেন ডিরেক্টরের সাথে বা ম্যানেজারের সাথে কথা হয়েছে তো ওরা হয়তো আপনাকে আগে থেকে না করে দেবে যে না তোমার অভিজ্ঞতা না থাকলে আমি তোমাকে রাখতে পারবো না কিন্তু আপনি যদি অভিজ্ঞতার কথা বলেন তাহলে হয়তো আপনাকে ডিরেক্টর আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করলো এরপরে মালিক পক্ষ বিষয়টা জানতে পারলো যে আসলে আপনার অভিজ্ঞতা নেই তখন মালিক হয়তো আপনাকে দেখে তার করুণা হয়েছে বা আপনাকে দেখে অনেক সময় আসে অনেক মালিক পক্ষ যে আপনাকে দেখে তার ভালো লাগতে পারে বা আপনার অ্যাটিটিউড বা ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার প্রেজেন্টেশন এগুলো ভালো লাগার কারণে হয়তো আপনি একটা একটা অপশন তারা মানে কি বলে চান্স তারা দিতে পারে যে হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে তোমাকে আরে আমরা একটা সুযোগ দিচ্ছি যদি তুমি এটা ক্যাচ করতে পারো তাহলে তোমরা তোমাকে আমরা কন্ট্যাক্ট করবো কাজে রাখবো ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একটা বড় ট্রিক্স এই জিনিসটাকে আমরা ইউজ করার চেষ্টা করব তো আশা করি এই বিষয়টা আপনারা আপনাদের মতন করে এটাকে ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আপনার কিছু বিষয় আছে যেমন মনে করেন এটা গেল প্রথম ধাপ আর দ্বিতীয় ধাপ এখন ভাষাগত যে বিষয়টা এখন ইতালিতে আপনি যদি ভালো একটা জব জবের কথা চিন্তা করেন সেই ক্ষেত্রে ভাষার কোনো বিকল্প নেই ভাষাটা আপনার শিখতে হবে এখন ধরি আপনার যদি ভাষা অত প্রবলেম থাকে আপনি যদি ভাষা অতটা এক্সপার্ট না হন সেই ক্ষেত্রে আপনি অনলাইনে অনেক টিউটোরিয়াল পাওয়া যায় বই পাওয়া যায় অনেক ইজি এবং ইটালিয়ান ভাষাটা কিন্তু এত মজার এবং এত সহজে ভাষাটা শিখা যায় যেটা কল্পনার বাইরে ঠিক আছে তো যাই হোক এটা আপনারা চেষ্টা করবেন ভাষার জন্য এখন ভাষাগত যদি আমার কোনো প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি তো এখানে আপনার আগেই মাথায় রাখতে হবে যদি আপনি ভাষাগত আপনার কোনো ত্রুটি থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু কোনো ভালো কোনো জব পাবেন না ঠিক আছে এটা খুব ভালো করে আপনার মাথায় নিতে হবে যে যদি ভাষা আপনি এক্সপার্ট না হন বা এক্সপার্ট হওয়া লাগবে না আপনি মোটামুটি ইটালিয়ান বলার এবং আপনার ওরা যখন বলে এগুলো ক্যাচ করার যে ক্ষমতা এবং রিপ্লাই করার মতন যে প্রত্যুত দেওয়া যে কথাটার প্রসঙ্গে কি বলা যায় এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আপনি যতদিন পর্যন্ত না ক্যাচ করতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত আপনি ভালো কোনো কাজ এখানে পাবেন না এই বিষয়টা আপনার মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো এটা গেছে একটা বিষয় এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যদি আমি ভাষাগত প্রবলেমে থাকি সেই ক্ষেত্রে আপনার কী করতে হবে আপনি প্রথমে ভালো কোনো জব না খুঁজে আপনি ছোটোখাটো যে জবগুলো আছে যেমন একটা রেস্টুরেন্টের যেমন আপনার কি বলে যে আপনারা জানেনি যে ইতালিতে সব ধরনের কাজকেই কিন্তু সমানভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় যেমন আমাদের দেশে হয়তো আমরা ওই কি বলে যে ক্লিন যারা করে বা ক্লিনারের যে কাজগুলো করে এদেরকে আমরা অন্যভাবে দেখি বা যে আপনার কি বলে যে ওয়েটার এর ক্যাটাগরি একরকম মানে আসলে ইটালিতে কিন্তু আপনার কি বলে যে একবারে নিম্নতম কাজ যেটা আছে তাকেও সেই সমপরিমাণ প্রাধান্য দেয়া হয় এবং যার মনে করেন যে উচ্চ লেভেলে কাজ করে তারাও সব সবাই সময় নেই সবার কাছে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আপনার এই জিনিসটা মাথায় রেখে লাভ নয় যে হ্যাঁ আমি একটা ছোট কাজ করব বা এই কাজটা আমার করলে কি হবে বা কি আসল বিষয়ে মানুষ শুনলে কি বলবে এই সমস্ত বিষয় মাথায় রাখা যাবে আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আমার একটা কাজ করতে হবে আচ্ছা তো এগুলো গেলো আপনার কাজ সম্পর্কে কিছু বেসিক কিছু ধারণা হ্যাঁ এরপরে আমি আসলে আরও ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো স্টেপ বাই স্টেপ পরে আমরা ডেস্কটপে কিছু বিষয় দেখব এবং ধারাবাহিকভাবে এই ভিডিওটা কন্টিনিউস করে যখন যাব তখন আপনারা একটা একটা করে সব বিষয়গুলো আপনারা নিজেরাই দেখতে পারবেন আবিষ্কার করতে পারবেন এবং আমি আশা করি এইভাবে যদি আপনারা সামনের দিকে আমার প্রতিটা ভিডিও যদি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন বুঝেন এবং এখানে আমি কিছু কিছু বিষয় আপনাদের কাছে হাইলাইট করব যে বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে অগ্রসর হলে আপনাদের কাজ যত কঠিনই হোক না কেন কাজ খুঁজে পাওয়া আপনাদের কাছে খুব ইজি হয়ে যাবে এই জিনিসটা আমি আমি বলতেছি আসলে এখানে 
আমি বলার কিছু নাই যে আমি কি সেটাও কোনো কিছু না এখন একটা কথা আছে বিক্ষতমার নাম কি ফলে পরিচয় তো আমি এগুলো কি বলতেছি না বলতেছি সেটা কোনো ফ্যাক্ট না আপনারা যখন আমার ভিডিওগুলো দেখার পরে টিউটোরিয়ালগুলো দেখার পরে যখন নিজেরাই আপনারা উপকৃত হবেন তখন আপনারা নিজেরাই আপনি বলবেন যে স্যালুট বস আপনাকে ঠিক আছে কেন বলবেন আসলে এখানে আমি এখন আদরও যদি বলি যে আমি হ্যাঁ তেন ইত্যাদি 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 বলার কোনো মানে এটার কোনো মূল্য নাই কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা না বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে কি বা আমার ভিতরে কি আছে আমি যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি এগুলো আপনাদের কতটুকু উপকারে আসতেছে এই সমস্ত বিষয়গুলো আমার কিছু বলার কিছু নাই এগুলো আপনারাই পরে ডিসাইড করবেন আপনারাই বলবেন যে আসলে আমার এগুলো বুঝার পরে দেখার পরে শোনার পরে কাজ পাওয়াটা ইটালিতে অতটা কঠিন কিছু না এই জিনিসটা আপনারা নিজেরাই তখন বলবেন ঠিক আছে আচ্ছা বন্ধুরা তো এখন আসেন আমরা ডেস্কটপে গিয়ে আজকে আমি প্রথমত আপনাকে ইটালিয়ান সবচেয়ে ফেমাস একটা ওয়েবসাইট যেটা যেটাতে আপনার খুব ইজিতে আমরা কাজ খুঁজে পেতে পারি এই অপশনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এর পরের ধাপগুলো আমরা এরকম আরও কয়েকটা ওয়েবসাইট আছে আমার জানা মতে এখানে বেশ কয়েকটা ওয়েবসাইট আছে এর ভিতরে ফেমাস যে দুই তিনটা ওয়েবসাইট আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে হাতে ধরে কিভাবে ওই সমস্ত ওয়েবসাইটগুলোতে আপনি একটা কাজের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এবং কিভাবে আপনার এই বিজ্ঞাপনগুলো ওদের কাছে পৌঁছাবে তারা কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে কিভাবে আপনি তাদের সাথে গিয়ে কাজের জন্য ইন্টারভিউ দিবেন ইত্যাদি বিষয়গুলো সুন্দর করে স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপনাদেরকে বোঝাবো যাতে করে আপনারা কালকে কারো কাছে যাওয়ার দরকার নাই কারোর কাছে কোনো কিছু বলার দরকার নাই জাস্ট আপনাদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট খুব মনোযোগ দিয়ে আমার ভিডিওগুলো একবার না হইলে দুইবার দেখবেন তিনবার দেখবেন সুন্দর করে দেখবেন দেখলে আপনি একা একাই প্রতিটা কাজ নিজে নিজে করতে পারেন আমি খুব সহজভাবে মানে যাতে করে একজন কি বলে যে একবারে নর্মাল ব্যক্তি থেকে শুরু করে উচ্চ লেভেলের যারা আছে তারা পর্যন্ত এগুলো খুব সহজভাবে ক্যাচ করতে পারে সেভাবে আমি খুব ইজিভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন আপনাদের আরেকটা বিষয় বলে রাখতেছি যে আপনারা আমাদের নেক্সট আমি এই রিলেটেড যে ভিডিওগুলো আবার পোস্ট করব প্রতিটা ভিডিও কিন্তু আমি এখানে পর্ব আকারে করব আজকে প্রথম পর্ব এরপরে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এভাবে যাবে তো যতটুকু পর্যন্ত আপনাদের বিষয়টা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করা না হবে ততটুক পর্যন্ত আমি এটার পর্ব আকারে আপনাদের কাছে এই ভিডিওগুলো নিয়ে আসব হাজির হবে এবং একটা একটা করে পোস্ট করব তো আপনারা যে এই নেক্সটের যে আমার ভিডিওগুলো আমরা যখন পোস্ট করব সেটা আপনার কি বলে আপনি নেক্সটের ভিডিওগুলো কিভাবে দেখবেন তো সেই ক্ষেত্রে অনেকেই বিষয়টা জানেন তো আমি তারপরও কেন বলতেছি কারণ ইটালিতে আমাদের দেখা আমাদের জানা অনুযায়ী অনেক অনেকেই আছে যারা আসলে ইউটিউব বা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সম্পর্কে অতটা এক্সপার্ট না অনেকে হয়তো ভিডিও দেখে কিন্তু আদৌ তারা আসলে বোঝে না যে আমি পরবর্তী তার ভিডিওগুলো কিভাবে আবার আমার মোবাইলে দেখতে পারি সবার আগে বা কিভাবে কি করতে হবে এই সমস্ত বিষয়গুলো অনেকের ভিতরে মানে অনেকে আছে এই সমস্ত ধারণা তাদের নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা কথাই বলবো যে আপনারা যখনই ভিডিওটা দেখা শেষ হলে মাস্ট আপনার এই নেক্সটে আমাদের ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আপনার যেটা করতে হবে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে আপনি ওই ইউটিউবের নিচে দেখবেন বা আমরা আমাদের ভিডিও লাস্টেও আপনার একে একটা ওই কি বলে একটা প্রমোর মাধ্যমে এখানে বিষয়টা বোঝানো হয়েছে যে কিভাবে আপনি আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এবং এটার ডান পাশে একটা বেল আইকন থাকে সেখানে কিভাবে আপনি বেল আইকনটিতে ক্লিক করার মাধ্যমে নোটিফিকেশন অ্যাক্টিভ করবেন এতে করে কি হবে যে আপনি আমাদের নেক্সটের যে ভিডিওগুলো প্রকাশ হবে সবার আগে আপনার মোবাইলের সাথে সাথে একটা নোটিফিকেশন চলে আসবে যে আমরা এই ভিডিওটা প্রকাশ করছি এবং আপনি সবার আগে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন এতে করে আপনার কি বলে যে ইটালির লাইফে আমরা যত মানে সহজ করার জন্য যে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করতেছি বা আপনাদের কাছে যে ট্রিসগুলো নিয়ে আমরা ভিডিও প্রকাশ করব সবার আগে আপনার বিষয়গুলো দেখতে পারবেন এবং আপনাদের কি বলে জীবনটাকে আপনারা পরিবর্তন করে নিয়ে আসতে পারবেন ঠিক আছে তো ওকে এখন আমরা যাবো ডেস্কটপে গিয়ে আমরা ওই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আজকে আমরা ফার্স্ট যে ওয়েবসাইটটা সেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করব এবং দেখব কিভাবে কি করতে হয় এভাবে পরবর্তী আমরা আরও ভিডিওগুলো প্রকাশ করব ঠিক আছে বন্ধুরা তো এখন আমরা দেখব যে আপনারা প্রথমত ওই কি বলে যে ইটালির সবচেয়ে ফেমাস যে ওয়েবসাইটটা আছে যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা একটি কাজ খুঁজে পেতে পারি এটা কিভাবে আমরা কি করব এবং ওয়েবসাইটটার নাম কি এরকম আমরা আজকে একটা প্রথম একটা ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা লগ ইন করবেন এবং এদের ওয়েবসাইটে কিভাবে আপনি আপনার একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনি একটা আপ
এরপরে আমরা আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই ওয়েবসাইট ওদের আবার কিছু বিষয় আছে তো আমরা একটু এখানেও কিছু ট্রিক্স আমরা ইউজ করব যে আমরা আমাদের কিছু চালাকি করে এখানে আমরা ফ্রিতে কিভাবে বিজ্ঞাপনগুলো দিয়ে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যায় সেই বিষয়টাও আমরা এখানে দেখব হ্যাঁ তো আসুন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বিষয়টা একটু বোঝার চেষ্টা করি এবং আমি আবারও বলতেছি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার প্রতিটা পদক্ষেপ এবং একবারে সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনার সময় যদি না থাকে প্রয়োজন আপনি এটাকে বন্ধ করে রাখেন স্টপ দিয়ে আবার নেক্সটে যখন আপনার সময় থাকে এসে আবার দেখেন কিন্তু আপনার কন্টিনিউ দেখতে হবে না দেখলে আপনি টোটাল বিষয়গুলো বুঝবেন এবং আপনার নিজেরই ক্ষতি হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমাদের এই যে ওয়েবসাইটটা এটার নাম হচ্ছে আপনার সুবিত পন্ত ইট এটা ইটালির খুব ফেমাস একটা ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটটাতে বর্তমানে লাখ লাখ ইটালিয়ান প্রতিদিন ভিজিট করে এবং এরা এদের বিভিন্ন রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা চাহিদাগুলো পূরণ করে থাকে বিশেষ করে আপনার এখানে সব রকমের ক্যাটাগরিস আছে সেক্টরগুলো আছে আমরা দেখব কিভাবে কি করব আর এখানে এটা আমাদের অনেকটা বিক্রয় ডট কমের মতন এখানে আপনি সব রকমের ক্যাটাগরিস আছে বিভাগগুলো আছে বিভাগগুলো বেছে যার যে বিভাগ প্রয়োজন সে সেই বিভাগে তার মানে এখানে ক্রেতা বিক্রেতা থেকে শুরু করে আপনার এমপ্লয়ার এবং কাজের মালিক পক্ষ এজেন্সি এ টু জেড সবাই এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করে এরকম আরও দুই তিনটা ওয়েবসাইট আছে সেগুলো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের পরবর্তী যে ভিডিও আছে সেগুলোতে দেখানোর চেষ্টা করব তো আজকে এটার নাম হচ্ছে সুবিত পন্ত ইট আমি ডিসক্রি আমাদের যে এই সুবিত পন্ত ইটের যে লিঙ্কটা আছে ওদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলের যে ডিসক্রিপশন বক্স আছে সেখানে আমি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সেখান থেকে আপনারা লিঙ্কটা ক্লিক করে ওদের ওয়েবসাইটে আসবেন বা আপনারা গুগলে গিয়ে সার্চ করলে হবে সুবিত পন্ত মানে ডট আইটি হ্যাঁ কারণ যেহেতু এটা ইটালিয়ান একটা ওয়েবসাইট এর জন্য ডট আইটি আচ্ছা তো আমরা প্রথমে যখন ওদের ওয়েবসাইটে আসব আসার পরে এরকম একটা হোম পেজ দেখব তো এখানে ওই যে আমাদের বিক্রয় ডট কমের মতন এখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে লেখা আছে গাড়ি বা অটো মটো স্কুটার ইত্যাদি ইত্যাদি সব রকমের এখানে লগাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা কে কি কাজ করতে চাই সেটার উপর ভিত্তি করে তো এখানে আমরা আসার পরে প্রথমে যে কাজটা করব যেমন এখানে দুইটা অপশন আছে আচ্ছি দি বা রেজিস্ট্রেশনে ঠিক আছে অথবা ইনসেরিস ইনসেরিসি আনুঞ্চ মানে এখানে আমি চাইলে আমার একটা বিজ্ঞাপন অ্যাড করতে পারি এবং এখানে দুইটা অপশন আছে যদি আমি লগ ইন করতে চাই তাহলে লগ ইন অথবা আমি যদি নতুন হয়ে থাকি তাহলে আমি রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারি এখানে ঠিক আছে এখানে লেখা আছে রেজিস্ট্রাতে আচ্ছা এখন আমরা প্রথমে দেখব যে এদের ওয়েবসাইটে আমরা কিভাবে আমাদের একটা অ্যাডভার্টাইজ দিতে পারি হ্যাঁ কাজের জন্য তো ধরুন ফার্স্ট অফ অল এটা কিন্তু সমগ্র ইটালি জুড়ে হ্যাঁ এবং এটা সমগ্র ইটালিতে খুব ফেমাস একটা ওয়েবসাইট প্রতিটা আপনি এবার ইটালি যে কোনো প্রভিন্সিতে থাকেন ইটালি রোমে থাকেন মিলান থাকেন ভ্যানিস থাকেন যে এলাকাতে থাকেন আপনি সেই এলাকার লোকাল সেখানে গিয়ে আপনি এই কি বলে যে আপনার অ্যাডগুলো দেওয়ার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজের সন্ধান বা বিভিন্ন বিষয়গুলো আপনি পেতে পারেন ঠিক আছে তো এখন এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন এই যে আমাদের যেহেতু এখন আমরা রোম থেকে আমরা এই টিউটোরিয়ালটা করতেছি তো আমরা এখানে লাসিও ক্লিক করব তো লাসিও হচ্ছে রোমের ভিতরে যেমন এখানে কিন্তু আপনার ইটালির বিভিন্ন এলাকার আপনারা অবশ্যই বিষয়গুলো জানেন যে আপনার বিভাগ এর ভিতরে আবার ভাগ ভাগ করা বিভিন্ন এলাকা থাকে আর কি ঠিক আছে তো লাসিওর ভিতরে যেমন আপনার রোম টোম এবং ভিতর ইত্যাদি বিভিন্ন সবগুলো প্রভিন্সিগুলো লাসিওর ভিতরে পড়ে ঠিক আছে রেজিয়নে লাসিও তো আমরা যেহেতু রোম থেকে দিব আগে আমরা লাসিও সিলেক্ট করব হ্যাঁ করে ধরেন আমি যদি এখন চাচ্ছি যে বর্তমানে কেউ মানে আমি একজন মালিক পক্ষ হিসাবে যদি চাই যে আমি দেখতে চাই যে এখন বর্তমানে আমার একজন অপেরাইও লাগবে বা আমার একজন মনে করেন কর্মী লাগবে এখন আমি চাচ্ছি ফর এক্সাম্পল ধরেন সে যে কোনো ক্যাটাগরিস বা যে কোনো একটা ক্যাটাগরির হইতে পারে ধরে নিলাম যে আপনি একজন মালিক পক্ষ এখন আপনি চাচ্ছেন কিভাবে আপনার কি বলে যে একজন কর্মীকে আপনি খুঁজে পাবেন আপনার যথাযথ যেভাবে এখন এখানে ধরেন আপনি যদি একজন রিসিপশনিস্ট চান সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে আপনার এই ওয়েবসাইটে এখানে এসে লাসিওতে ক্লিক করার পরে যেমন এটা শুধু আমাকে জাস্ট রোমের যে রেজাল্টগুলো আছে সেগুলো দেখাবে ওই অনেকটা আমাদের বাংলাদেশেও সেম জিনিস হই যে আপনি যে বিভাগ সিলেক্ট করবেন সেই বিভাগের সব বিষয়গুলো আমাদের এখানে তারা 
সাবমিট করবে আর কি ঠিক আছে তো ওদের এখানে আমি যদি এখন এখানে রিসিভি মেন্তো রিসিভি মেন্তো অথবা রিসিপশনিস্ট লেখাও আমি দিতে পারি আসলে ইতালিয়ানরা রিসিপশনিস্ট বলে না ওরা আপনার বলে পোর্তিয়ারে কারণ আমরা ইংলিশে বললে তো হবে না আমাদের যেমন এখানে পোর তিয়ারে দি আল বেরগো কারণ হোটেলকে ওরা আলবেরগো বলে আর রিসিপশনিস্ট বা আমরা মানে এটাকে ওরা পোর্তিয়ারে বলে আর কি ঠিক আছে যে আপনার হোটেল যেমন আমরা আসলে রিসিপশনিস্ট বলতে এদের পোর্তিয়ারে মানে হচ্ছে যে আমরা পাহারা দিচ্ছি এদের হোটেল বা আমরা হোটেলের গেস্টদেরকে আমরা যাই হোক তো এই সমস্ত বিষয় আপনাদেরকে বলা দরকার নেই তো এখন দেখি আমরা এরপর এখানে আসে তুতলে ক্যাটাগরি ঠিক আছে আপনি ক্যাটাগরি কিসের উপরে আপনি মানে এটা হচ্ছে আমাদের পারলা কি আবি বা আমাদের একটা কি যে এই কিটার মাধ্যমে আমরা আমাদের বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজগুলো আমরা খুঁজে পেতে পারি তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক দিয়ে আলবের করে লিখে এখন এখানে যেমন তুতলে ক্যাটাগরি মানে মানে সব রকমের ক্যাটাগরি যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে আমাকে সব অনেক কিছু দেখাবে কিন্তু আমি যদি জাস্ট এখানে এই যে যে অপশনগুলো আছে এখানে আমরা দেখেন দেখতে পাচ্ছি অ্যাকসেসরিস আউটো মতো স্কুটার ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ তো এখানে আমরা দিব যেমন অফেরতে দিই লাভোরো বা এখানে একটা অপশন আছে লাভোরো এ সার্ভিসি ঠিক আছে তো এই অপশনটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট তো এখানে যেমন দেখেন অফেরতে দিই লাভোর এই অপশনটা কাদের জন্য যে মালিক পক্ষ যারা কাজের অফার দিচ্ছে ঠিক আছে এরপরে সার্ভিসি এটা আরেকটা অপশন যেমন এখানে দেখেন কান্দিদাতি ইন চেট কাদি লাভোর মানে ক্যান্ডিডেট যারা কাজ খুঁজতেছে হ্যাঁ তো এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলে কি হবে যে যারা যারা কাজ খুঁজতেছে যেমন কালকে ফর এক্সাম্পল এখন আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অ্যাজ এ মালিক পক্ষ হিসেবে একটা মালিক যখন এই ওয়েবসাইটে আইসা কিভাবে আপনাকে দেখবে কারণ এটা এই জন্য আমি দেখাচ্ছি কারণ কালকে যখন আপনার অ্যাডভার্টাইজটা আপনি পাবলিশ করবেন করে তখন আপনার মনে আসতে পারে যে আমি তো অ্যাডটা পাবলিশ করলাম আমার অ্যাডটা ওকে হয়েছে কিন্তু আসলে আমি এটা দেখব কিভাবে আমার অ্যাডটা ঠিক মতন কীরকম দেখাচ্ছে আমার ছবিটা যে অ্যাড করলো আমি কীরকম দেখাচ্ছে তো এর জন্য আমি আপনাদেরকে আগে এই অপশনটা দেখাই দিচ্ছি যে আপনারা একজন মালিক পক্ষ বা আপনি অ্যাড প্রকাশ করার করে আপনি কিভাবে আপনার অ্যাডটা পুনরায় দেখতে পারবেন যে ওদের ওয়েবসাইটে বা একজন মালিক পক্ষ যখন আপনার অ্যাডভার্টাইজটা দেখবে বা আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখবে তখন কিভাবে তারা আপনাকে দেখবে হ্যাঁ তো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রিসিপশনিস্ট পোর্তিয়ারে কনজিয়ারে এরকম একজন একটা এটা মনে হয় খুব খুব সম্ভব একজন বাঙালি বা কেউ একজন হবে ওনার চেহারা দেখে বাঙালি বাঙালিরা যায় এরকম রোমে থেরিস আমরা যদি এখানে ক্লিক করে এটা আরেকটা পেজ ওপেন করি তাহলে আমরা দেখব যে যে এই লোক উনি এখানে ডিটেলস লেখছে রিসিপশন হিসে হ্যাঁ সালবে চেরকো লাভোরো কমে দালবের কন নবে আনি দি এক্সপিরিয়েন্সার সেম টেয়ার রোমা কন কাটতা দিসের জন্য অফাত্ম মাস্তার দালাসাপিয়েন্স ইউনিভার্সিটা রোমা আ ওকে আলোর এখানে সে যে জিনিসটা বলতে যেমন এটা হচ্ছে একটা মানে আপনাদের মতন কালকে ঠিক আছে যেমন আপনারা যখন এরকম অ্যাডভার্টাইজটা দিবেন এরকম আপনাদের এরকম ডিটেলস দেখাবে যেখানে আপনাদের টেলিফোন নাম্বার লাগবে আবার ইমেল অ্যাড্রেসে কন্ট্যাক্ট করতে হবে মালিক পক্ষ এবং আপনার একটা সুন্দর স্মার্ট একটা ছবি দেওয়ার মাধ্যমে বিউটিফুল একটা ছবি দিবেন যাতে করে আপনাকে আপনার সম্পর্কে তারা একটা ধারণা নিতে পারে যে আসলে আপনি কীরকম কারণ এটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ঠিক আছে তো এখানে দেখেন যে ও বিস্তারিত লেখছে যে এখানে সে বোঝাচ্ছে যে সে একজন মানে পোর্তিয়ারে বা রিসিপশনিস্টের কাজ খুঁজতেছে এবং তার নেকি নয় বছরের অভিজ্ঞতা আছে এবং সে ম্যাক্সিমাম সময় ধরেই রোমেই থাকে এবং সে ইটালিয়ান পারমানেন্ট রেসিডেন্সধারী মানে যেটাকে আমরা আনলিমিটেড প্রেগনেন্সি দিশোর জন্য বলি সেটা এবং সে এখানে ইতালিতে মাস্টার প্রোগ্রামে সে পড়ালেখা করে মাস্টার কমপ্লিট করছে এবং লা সাপিয়ান্স ইউনিভার্সিটি রোমা মানে ইটালির রোমে যে লা সাপিয়ান্স ইউনিভার্সিটিটা আছে ওই পলিক্লিনিকের সাথে সেখান থেকে সে নাকি আপনার কি বলে যে তার পড়ালেখা শেষ করছে এবং এখানে লেখছে যে পারলো ইতালিয়ানো ইংরেজে ইস্পানো ইস্পানোলো আরবো হিন্দি উর্দু মানে সে দেখছেন মোটামুটি লেখছে যে সে ইটালিয়ান পারে ইংলিশ পারে স্পেন স্পেনের ভাষা পারে অ্যারাবিয়ান ভাষা পারে হিন্দি পারে উর্দু পারে হ্যাঁ তো ওনারা দেখে মনে হচ্ছে যে উনি একজন বাঙালি ভাই 
হয়তো উনি এই অ্যাডটা দিছে আর কি যাই হোক উনি হয়তো আগেও এই রিসিপশনিস্টের কাজ করে এখন হয়তো নতুন একটা কাজ খুঁজতেছে তো যাই হোক এইভাবে একজন মালিক আপনার এই অ্যাডভার্টাইজটা দেখবে দেখার পরে তখন মালিক কি করবে সরাসরি আপনাকে এই নাম্বার থেকে আপনাকে ডাইরেক্ট ডিরেক্ট আপনার নাম্বারে ফোন করবে অথবা কেউ আপনাকে হয়তো ফোন করতে না চাইলে বা সময় না থাকলে তারা আপনাকে ইমেল করে আপনাকে একটা মেল পাঠাবে যে হ্যাঁ দেখ আমি তোর অ্যাডভার্টাইজ দেখলাম যে তুই কাজ খুঁজতেছিস তো এই ক্ষেত্রে তোর কি বলে অভিজ্ঞতা যেহেতু আছে তো যাই হোক তোর সাথে আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড করতে চাই যে তুই আসলে তোর একটা ইন্টারভিউ আমরা নিব তো এইভাবেই দেখা গেছে আপনাকে তারা কল করবে আর কি ঠিক আছে তো এটা গেলো হচ্ছে আমরা যখন অ্যাডভার্টাইজ পাবলিশ করার পরে আমরা এটাকে দেখার জন্য আর কি যে আমার অ্যাডভার্টাইজটা আমি নিজে দেখতে চাইলে যে কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে আরেকজন কীভাবে দেখতে পারবে অথবা এবার এখানে আরেকটা অপশন আছে দেখেন এই যে আপনার এখানে এটাও দেখতে পারবেন যে আপনি একটা অ্যাড এই পর্যন্ত দিচ্ছেন এবং কতজন আপনাকে দেখছে মানে এখানে আবার দেখাবে আনুনচি পুবলিকাতে আপনার তেরোটা আর আপনার অনলাইন হচ্ছে একটা হ্যাঁ এবং আপনি আরও ডিটেলস যখন আপনি লগ ইন করবেন তখন আরও ডিটেলস দেখতে পারবেন যে কতজন আপনার অ্যাডটা দেখছে ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম অনেক বিষয় জানা যায় তো যাই হোক সেগুলো আমাদের ইন্টারেস্ট বিষয় না মানে আমাদের সেগুলো না ইয়া করলেও চলবে এখন আমরা যেটা দেখবো যে এখানে আমরা একটা কীভাবে নিজেদের একটা মানে নতুন হিসাবে কীভাবে আমরা একটা অ্যাড এখানে পাবলিশ করব ঠিক আছে তো আমি আবার ওদের হোম পেজে যাই কারণ এখন আমি ওদের হোম পেজে আসি ঠিক আছে আমি ওদের হোম পেজে আসি তো এখন ধরলাম যে আপনারা যদি রোমের বাইরে থাকেন তাহলে আপনারা যে ডিস্ট্রিক্টে আছেন সেইখানে ক্লিক করবেন যেহেতু আমি রোমে আসি তো আমি লাসিওতে ক্লিক করলাম যেমন এখানে দেখেন লাসিওতে ক্লিক করার পরে আবার কিন্তু আমি এখানে কমুনে সিলেক্ট করতে পারি যে লাসিওর কোন কমুনির অধীনে আমি আসি আমি যদি রোম লিখি তাহলে আমার এখানে রোম আসবে ঠিক আছে আর যদি আমি অন্য কোনো এলাকার চাই সেই ক্ষেত্রে আমি সেই এলাকারও এখানে দিতে পারবো তো যাই হোক এখন বিষয় সেটা না আমরা দেখব যে এখানে আমরা একটা অ্যাড কিভাবে আমাদের পাবলিশ করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে যে এখানে লেখা আছে ইন ইনসেরিসি আনুঞ্চ আমরা এই ঘরটাতে ক্লিক করব এই ঘরটাতে ক্লিক করলে ওরা আমাদেরকে প্রথমেই বলবে ইমেল অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড দিতে যদি আমরা আগে লগ ইন করে থাকি আর লগ ইন করে না থাকলে আমরা এখানে রেজিস্ট্রাতি বা রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করব এখন আমরা যদি রেজিস্ট্রাতিতে ক্লিক করি তাহলে কি হবে যে ওরা এখানে সামান্য কিছু স্টেপে আমরা লগ ইন করে নিতে পারবো ঠিক আছে এখন প্রথমে আমাদেরকে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে তো আমি একটা ইমেল অ্যাড্রেস আগে দিচ্ছি এখানে এবার আপনার একটা নিজের মতন একটা পাসওয়ার্ড সিলেক্ট করতে হবে এবার আপনি আপনার একটা ডেট অফ বার্থ দিয়ে দেন আমি একটা আমার মন মতন আমি একটা ডেট অফ বার্থ দিচ্ছি যেটা জাস্ট এমনি একটা ডেট অফ বার্থ দিলাম আর কি ওদের রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এইটাই দিয়ে দিলাম এবার আপনি ছেলে নামে মাস্কিও এবার আপনি কমনে কোথা থেকে আপনি রেজিস্ট্রেশন করতেছেন আমি দিব রোম বা রোমা রোমা এবার এখানে ওদের তিনটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে এগুলো আচ্ছত্ত 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 দিয়ে এবার আমি কনফার্মাতে ক্লিক করব কনফার্মাতে ক্লিক করলে এখন এখানে যেমন দেখছেন ওরা বলতেছে যে সেই যা রেজিস্টার তখন কুইসে ইমেল যেমন আপনার এখানে একটা বিষয় যেমন এই জিনিসটা আমি এই জন্য আমি ইচ্ছা করে একটা মানে ইউজ করা একটা ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিলাম কারণ এটা এক ধরনের ট্রিক্স হ্যাঁ এই জিনিসটা সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটা মজার বিষয় তো একটু পরে বলবো যে এটা কেন করলাম আমি ঠিক আছে আচ্ছা তো এই বিষয়টা একটু আমি বুঝি যে দেখেন এখানে ওদের যে ওয়েবসাইটটা ওদের কাছে আমার রেজিস্ট্রেশন করতে হলে আমার নতুন একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া লাগবে ঠিক আছে এখন আমি যদি আমার একটা ইমেল অ্যাড্রেস যে আগে রেজিস্ট্রেশন করে থাকি তাহলে আমি যদি আবার সেই পুনরায় সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে অটোমেটিক কিন্তু ওদের সিস্টেম ভেরিফাই করে বের করে ফেলবে যে আমি আমার এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে অলরেডি ওদের এখানে রেজিস্ট্রেশন করছি তো সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু আমার ওই একের এক ইমে একই ইমেল বারবার ইউজ করতে পারবো না ওদের ওয়েবসাইটে ঠিক আছে এর জন্য আমার কি করতে হবে আমার ডিফারেন্ট একটা ইমেল ইউজ করতে হবে তো আমি এখন একটা ডিফারেন্ট একটা ইমেল দিই এটা আমি ডিফারেন্ট একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম দিয়ে এবার আমি আবার নতুন করে পাসওয়ার্ড দিব আচ্ছা এবার আমি যদি আবার ওকে দেই দিলে এখন ওরা বলবে যে হ্যাঁ আই কোয়াজি ফিরিত পেরাতিবারে 
la tua area riservata devi cliccare sul link presente nella mail che ti abbiamo inviato ricorda che devi cliccare sul link allora devi cliccare sul link contenuto nella mail entro 48 ore devo ne chiedere ora chi volta se di tour e tal manito dei casi le istituzioni del caso molto molto e se si dice di torre ambra acta email tor email e parisi se chiede tu actually giunto il vittore tor email acta link deva e se era normale ambra shop da gatti da nese acta website e da con le istituzioni con tese ora acta verificazione link parano a madri email e se chiede di a madri email adeste che se link da te click o tor e o del e ho detto che la registrazione è una cosa che non è attiva. Se non è attiva, è una cosa che non è attiva. Se non è attiva, è una cosa che non è attiva. Se non è attiva, è una cosa che non è attiva. Se non è attiva, è una cosa che non è attiva. Se non è attiva, è una cosa che non è attiva. Se non è attiva, è una cosa che non è attiva. Se non è attiva, è una cosa che non è attiva. तो एक है ना देखो ना जी एरुको में एक टा आपने डेट का सही मेल आज भेज जाए सुबित और पुन्तो थे के जो कॉन्फ्रेंस में और आला तो रजिस्ट्रेशन ने ऐसे आसुबित हो एक है ना क्लिक कर बो करे एक है ना तार पर जब वो नाम दे ईमेल एड्रेस तो आम रहे खाने खाने कॉन्फ्रेंस में तो क्लिक कर बो एक है ना कॉन्फ्रेंस में अपने होम पे जाकर नाम रा अपना अवस्थान करते सी लॉग इन करार पड़े ठीक है सर तो अखान एकाने आम रा शराशुरी चाहिए एकाने थे के क्लिक करे आम रा आमादेर एक था एडवर्टाइज आम रा दीते पारी उधे एकाने ठीक है सर तो अखान आम रा देख बो जाकर एडवर्टाइज दिया और जो न की कुत्ते भी इंसिडिशी आनुंचो एकाने আসলে কি টাইপের অ্যাড দিতে চাচ্ছি ঠিক আছে তো এখন আমরা যেহেতু কাজ আমরা খুঁজতেছি আর যে ক্যান্ডিডেট হিসেবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখব এই লাবরো এ সার্ভিসে যে অপশনটা আছে এখান থেকে আমরা দেখব এখানে আমরা ক্লিক করব এই অফারতে দি লাবর এটা যারা মালিক পক্ষ এরা যেমন আপনারা এখানে ক্লিক করে কাজের বিভিন্ন অপশনগুলো দিয়ে থাকে তারা যখন লোক খুঁজে আর আমরা যেহেতু कैंडिडेट ही शेवे कास कुस्ते से तो आम्र एकाने कैंडिडेट तीन चेयर का दिलावर है ये ऑप्शन रहता है आम्र क्लिक करो ठीक है सर ये ऑप्शन जितने क्लिक कर आर पौरे एर पौरे आम्र दे दीती हो घर जेटे एकाने आम्र देर के और एक टा आम्र देर पिक्चर दीते बोल बे तो आमी एकाने एक टा विषय होच्छे मालिक पक्षो वा आपने के जोखनी कोनो एक जोन एजेंसी वा जे के वो ही आपने एक टा देखे जोखन आपने के तारा आपने बिषय टा निये जोखन चिंता कर बेजाश वाला आपने ओफिक को तकी वा मोट को था आपने इखाने आपने छोबी टा जोखन देख बे शेटा देखे तारा आगे डिशन निवे जाश वाले इरे आपने फोन कर बे की कर बो कास पावर खेत है जब विशेष करो ऑनलाइन है जोखन आम्र एक टेडबर्डेज दी वो आमादेर ए छोबी टा अनेक बेशी बड़ो गुरुत्वपूर्ण एक भूमिका पालन करे ठीक है तो शेही क्षेत्र आम्र ए छोबी टा जब निखने आपने क्लिक कर ले आपना डेस्कटॉप पे डाउनलोड ऑप्शन है चले आज भी वा आपने जेखने आपने पिक्चर आसे शेही अंत का आपने पिक्चर टर्निए आप जो दिया आपने भालो भालो छोभी थाके तो हले आपने एक टा बाद दूसरी टा छोभी ये रुकुम दिए आपने दिया और चेस्ट कर बैठे एवं छोभी गुलो हुई तो हबे जब आपना पर्सनालिटी आ एक्चुअली आपना प्रोफाइल टा जब आपनी आश्वले की टाइप है एक जन ठीक है सजा वन इखना देखें जब आमी इखना आमर एक टा छोभी इखने मोटर बाइक नहीं है एक तो छोभी ऐसा ने जोखन है मैं दिवार एबिलिटी रखे एक मानी ये रा बोझ पे राशोले आमार स्किल तो शेल लेवल है ठीक है सर तार पर आवार आमी ऐसा ने अरेक टा पिक्चर ऐसा ने दिलाम ये छोभी टा जोखन तारा देख बे देखा पर और बोझ पे राशोले ये तो मोटा मोटी देखते सुनते जाए होक इरे आम्रा फोन कोरे कुत्ते पर अखन आपने जो दिए एक तो छोभी दिले जो छोभी तो देखे ही मानो है जब आपना के मनी एक ही बोले जा सना जब एक तो बिशो है जब आम्रा किन्तु मनो के एक तो मानुष दिके ताक़े यार नो पढ़े किन्तु बुझते वाले जा सोले एक ही रोको बा आपन 
হ্যাঁ তো তারপরও আপনার অনেকে আছে যে ইচ্ছা করে আপনার মানে ড্রেস যাই হোক এই এই সমস্ত বিষয় এখানে না বলার এগুলো বলার কোনো প্রয়োজন নাই তো আমি যে জিনিসটা এখানে টার্গেট করতেছিলাম যে আপনারা একের অধিক দুই তিনটা ছবি দিতে পারেন তবে দুইটা বেশি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না দুইটার মতন দিলেই অ্যানাফ তবে আপনি জাস্ট এই ছবিটা দেওয়া লাগবে আপনার সবচেয়েতে বেস্ট যে পিকচারগুলো আছে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে করে আপনার এই অ্যাডভার্টাইজটা যখন একজন মালিক পক্ষ বা যারাই দেখবে হ্যাঁ তখন কিন্তু তারা ভেরিফাই করবে বিষয়টা বা এই জিনিসটা দেখার পরে তারা গেস করবে যে না আসলে এ মোটামুটি দেখে একটু হ্যান্ডসাম লাগতেছে বা ছেলেটা মোটামুটি যাই হোক ওরে একটা ফোন দিয়ে দেখি তারপরে বিস্তারিত মানে এটা হচ্ছে এক ধাপ আপনি আগায় থাকলেন আর কি ঠিক আছে এরপরে যে অপশনটা আছে যে পজিশনে দেশি দের হাত যেমন ওই যে আমরা বলছি যে রিসিপশনিস্ট অথবা পর্তিয়ারে এখন আপনি এখানে লিখতে পারেন পর্তিয়ারে দি আল বেরগো হ্যাঁ যেমন আমরা সরি এখানে লেখাটা ভুলে আমি তো কারেকশন করে দেই হ্যাঁ যেমন এখানে পড়তে দিয়ে আলবেরগ বলতে আমরা বুঝি যে হোটেল রিলেটেড রিসিপশনিস্টের কাজগুলো খুঁজতেছেন কারণ পড়তিয়ারে কিন্তু এখানে অনেক টাইপের পড়তিয়ারে আছে কেউ আছে আপনার যাই হোক এগুলো আপনারা অনেকে জানেন তো সেই ক্ষেত্রে সেগুলো আমার মূল বিষয় না আমার মূল বিষয় হচ্ছে কীভাবে আমরা এখানে অ্যাডগুলো দিব সেটা এরপর এখন এখানে আছে যে আপনার এই অ্যাড সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত দিবেন যেমন এই যে যেই অ্যাড সম্পর্কে আমি যে বিস্তারিত দিব এই জিনিসটা আমার কিন্তু যখন কোনো মালিক পক্ষ আমার আমাকে যখন আমার কাজটা আমি আসলে কি টাইপের কাজ খুঁজতেছি হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যেমন এই যে আমরা একটু আগে যে অপশনটা দেখলাম যে ক্যান্ডিদাতে ইনচেকা দিলাবরও এখানে আমরা একটু যাই গিয়ে আমরা আচ্ছা তুতা ইটালিয়ায় আমরা দিয়ে একটা সার্চ করি যেমন ফর এক্সাম্পল যেমন এইখানে রেস্টুরান্টে বার হ্যাঁ যেমন এই যে এই একজন ইটালিয়ান আমরা এই অ্যাডটা দেখি যেমন দেখেন ও ওর একটা সুন্দর একটা ছবি এখানে পোস্ট করছে তো এই ছবিটা দেখে মোটামুটি ওর সম্পর্কে একটা আইডিয়া আমাদের আসতেছে যে এ একটু মানে গুড লুকিং একটা ছেলে হ্যাঁ এবং মোটামুটি আপনার একটা ধারণা আমরা পাচ্ছি যে এরে আমরা ফোন করব কি না তো এরপরে যেমন এই যে এখানে দেখেন ও বিস্তারিত ওর লিখছে যে সালবে সনো ফিওরে সিমনে অবেন্তি দুয়ে আননি মানে ওর নাম হচ্ছে ফিওরে সিমনে ওর বাইশ বছর এবং তান্তা বলিয়া দি লাবরারে মানে ও অনেক কাজ করার ওর ইচ্ছা আর কি ঠিক আছে এ চেটকো কল শেষে তিব দিলাম মানে ও এখানে স্পেসিফিক করে বলে না ও চাই ও বলছে যে আমি যে কোনো কাজই করার জন্য আমি প্রস্তুত কিন্তু এখানে ও টাইটেল ছিল রেস্টুরাশিয়নে বার মানে বার বা রেস্টুরেন্ট রিলেটেড ও যে কোনো জব খুঁজতে থাকে হ্যাঁ তো যাই হোক তো এই হচ্ছে বিষয় এই যে এই যে যে জায়গাটা আমরা এখানে দেখতেছি এটা আমরা কোথায় দেখব যখন আমরা অ্যাড এই যে টেস্ট টেস্ট তো দেলান উঞ্চ এখানে আমরা যা লিখবো এই লেখাটাই কিন্তু মালিক পক্ষ এখানে দেখবে আর এটাই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো এখানে আপনি নর্মালি এখানে আপনার মতন করে আপনার লিখতে হবে তবে বেসিক্যালি আমি আপনাকে একটা বিষয় বুঝাই দিই যে আপনারা সাধারণত এভাবে লিখতে পারেন যে রাগাস দেল বেঙ্গালে এসে মানে ওরা বাংলাদেশকে বেঙ্গালে এসে বলে তো আপনি এভাবে লিখলেন রাগাস দেল বেঙ্গালে এসে এরপর আপনার বয়স যেমন আপনার সাতাইশ বছর হলে সাতাইশ তিরিশ বছর হইলে তিনি যা হইলো যেটা হবে সেটা দিবেন যেমন আপনি এভাবে লিখতে পারেন রাগাস দেল বেঙ্গালে এসে বেঞ্চি সেতে এনি কন এস পেরি দি লাবরো এরপরে আপনি এখানে আরেকটা জিনিস স্পেসিফিক করে দিতে হবে আপনি এখানে দিতে পারেন রাগাতেল বেঙ্গালে যে বেঞ্চি সেতে আনে মানে বেঞ্চি সেতে আনি মানে আপনার সাতাইশ বছর কন ডোকু মেন্তি ইন রেগুলা মানে আপনার রেগুলার ডকুমেন্ট আছে এরপর আবার আপনার দিতে পারেন কন এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে লাবরো হ্যাঁ দিয়ে এখানে আমি এই জিনিসটাই বুঝাইলাম যে রাগাস সুদেল বেঙ্গালে যে বেঞ্চি সেতানে মানে আপনি বাংলাদেশের একজন ছেলে সাতাইশ বছর বয়স কন ডকুমেন্ট ইন রেগুলার মানে আপনার ইটালিয়ান ডকুমেন্টসগুলো রেগুলার আছে এরপর আমরা আমি কী লিখলাম যে কন এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে লাবরো এর মানে আমি বুঝেছি যে আমার কাজের অভিজ্ঞতা আছে মানে আমি যেই ক্যাটাগরির মানে আমার টাইটেল যেটা ছিল পড়তে দিয়ে আলবের গো এখানকার আমার অভিজ্ঞতা আছে এখন আমি এখানে আরেকটা জিনিস লিখতে পারি যে চেরকো লাবরো 
দিয়ে আপনি দেখা গেছে এখন কি বলে যে চেট কোলাবোরো তারপরে আপনি আপনার মতন দিতে পারে যে চেট কোলাবোরো কোমে পোর্টিয়ের দি আলবেরগো ঠিক আছে মানে এখানে আমি দিলাম যে চেট কোলাবোরো কোমে পোর্টিয়ের দি আলবেরগো মানে হোটেলের রিসিপশনিস্ট হিসেবে এবার আপনি যদি চান আপনার মতন আপনি যেটা চান সেটা লিখে দিবেন তারপরে আপনি আরেকটা বিষয় লিখতে পারেন ডিসপোনিবিলিটা ইমে দিয়াতা হ্যাঁ এই জিনিসটা লেখার কারণটা হচ্ছে কি যে ডিসপোনিবিলিটা ইমে দিয়াতা মানে আমি এখন মানে ইমিডিয়েটলি আমি আমার মানে কি বলে যে আমি ওরা যখনই আমাকে বলবে তখনই আমার মানে ওদেরকে সময় দেওয়ার মতন সেই টাইম আমার কাছে আছে তো এর মানে ডিসপোনিবিলিটা ইমেডিয়াতা তো এভাবে যদি আপনি একটা অ্যাড দেন এবং এই যে আমি এখানে যেই ঘরগুলো আমি আসলে এটা কিন্তু জাস্ট আমার মন মতন এখন ভিডিও তৈরি করার সময় যা মনে আসছে সেটাই বসে দিলাম আপনারা একটু সুন্দর করে এখানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এরপরে আসতে সেক্টরে মানে কোন সেক্টরের আপনার এই কাজটা ঠিক আছে এখন আমি পর্তিয়ারি দিয়ে আলবেরগো এটা নর্মালি আমার ট্যুরিজম বা রিস্তুরাশিয়নে ঠিক আছে তো আমার অন্য সেক্টরে দিলে কিন্তু লাভ নেই যেমন আপনি যে সেক্টরের জব এখন আপনি যেমন এই যে কমার্শিয়ালে কমার্শিয়ালে বা কমার্শিয় নেগোসিও যেমন আপনি যদি ধরেন আজকে পিজ্জার কাজ বা কোনো নেগোসিও মানে কোনো দোকান পাটে যদি আপনি কাজ খুঁজেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কমার্শিয় নেগোসিও দিতে হবে হ্যাঁ তারপরে যেমন এই যে ইডিটোরিয়া বা জার্নালিজম আপনি যদি একজন জার্নালিস্ট হন বা ইত্যাদি ইত্যাদি সেইখানে এগুলো দিতে হবে মেডিসিনা সালুতে আপনি যদি একজন ফার্মা কি বলে যে ফার্মাসিতে কাজ করতে চান তো সেই 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 রিলেটেড মানে এখানে এই সেক্টরগুলো তো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বা এই যে আলতো লাবর ডোমেস্টিক হবে আপনি যদি ডোমেস্টিক কাজ করতে চান কারো বাসায় পরিষ্কারের কাজ করবেন বা কিছু আশয় বিষয় তখন এখানে আপনার আলতো বা লাবর ডোমেস্টিক এগুলো দেওয়া লাগবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে প্রথমত আপনার ক্যান্ডিদা তিন চারকা দিয়ে লাবরও সিলেক্ট করলাম আমার ভালো মতন দুই একটা ছবি আমি এখানে অ্যাড করলাম এরপরে আমি আমার পজিশনটা কি কি টাইপের কাজ আমি খুঁজতে সেটা দিলাম এবং আমার সম্পর্কে বিস্তারিত আমি এখানে দিলাম যে আমি অ্যাকচুয়ালি কে এবং কত বয়স আমার আমার কি ডকুমেন্টস আছে কি না এই সমস্ত বিষয়গুলো দিয়ে এখানে আমি ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এরপরে আমি এখানে সেক্টর যেটা এই সেক্টর এটা আমি এখানে ওকে করলাম যে আমি এটা কোন রিলেটেড জব খুঁজতেছি এখন আপনি যদি ধরেন অন্য একটা সেক্টর সিলেক্ট করেন তাহলে কিন্তু লাভ নয় কারণ মালিক পক্ষ আপনার এই রিলেটেড এই ক্যাটাগরিতে গিয়ে অনেকে আপনাকে এটা খুঁজবে এর জন্য এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে এরপরে যেমন এগুলো আসলে অপশনাল এগুলো আমরা ততটা ইম্পর্টেন্ট না যেমন কন্ট্রাক্ট তো এটা আপনি কি ফুল টাইম কন্ট্রাক্ট চাচ্ছেন না পার্ট টাইম কন্ট্রাক্ট চাচ্ছেন না আপনার দৃষ্টি নয় এরকম যে ক্যাটাগরিজগুলো আছে এবং ধরেন আমরা ট্যাম্পো দিতাম মিনা তো মানে আমরা চাচ্ছি যে পার্ট টাইম একটা কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি ট্যাম্পো দিতাম মিনা তো দিতে পারি অথবা আপনি যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য মানে সবসময়ের জন্য কন্ট্রাক্টের কাজ চান সেই ক্ষেত্রে ট্যাম্পো ইন্দিতার মিনা তো দিতে পারেন আসলে এটা অতটা বড় বিষয় না এটা আপনি যখন কাজের মালিকের কাছে চলে যাবেন এরপরে তখন তারা ডিসিশন নিবে কি করবে না করবে তারপরে আপনার তিতলি দি স্টুডিও মানে আপনি কি পর্যন্ত পল হ্যাঁ করছেন স্কলা দেল অব্লিগেও বলতে যে আমরা নর্মালি এইচএসি পর্যন্ত আমরা পড়ছি বা এইচএসি পাস করছি মানে হাই স্কুল যেটাকে আমরা বলি ঠিক আছে অথবা ডিপ্লোমা দি মাথুরিতা যদি আপনি অনার্স করে থাকেন বা মাস্টার্স কমপ্লিট করলে যেমন লাউরিয়া দিবেন আর ডিপ্লোমা দি মাথুরিতা যেমন আপনার নর্মাল মনে করেন অনার্স করছি এটা দিলাম অথবা মাস্টার্স করছি দত্ত রাত করছি হ্যাঁ এগুলো মনে করেন যে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করছেন আপনি পিএইচডি করছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এগুলো তো আমরা নর্মালি দেখা গেছে আপনার যে পর্যন্ত আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সেটা আপনার দিতে হবে আপনার ডিপ্লোমা দি মাথুরিতা বা আপনার লাউরিয়া দিতে পারেন যে আপনি কোনো একটা বিষয়ের উপরে আপনি লাউরিয়া করছেন এরপর আপনার ডিসপোনিবিলিটা যে এখানে আমরা কিন্তু উপরে আমরা লিখেও দিছি ডিসপোনিবিলিটি ইমেডিয়েটে কারণ এই ঘরগুলো কিন্তু অতটা দেখায় না ঠিক আছে আপনার এখানে আমি লিখে দিছি এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার মালিক পক্ষ বা যারা আপনার অ্যাডটা দেখবে তাদের চোখে পড়বে যে ডিসপোনিবিলিটা এর জন্য এই ঘরে ওই ডিসপোনিবিলিটাটা লিখে দিবেন এরপরও এখানেও অপশন আছে ডিসপোনিবিলিটা এখানে আমরা যেমন ফুল টাইম কাজ করব না পার্ট টাইম কাজ করব না কি করব এখানে আমরা দিয়ে দিব আপনার পার্ট টাইম করতে চাইলে পার্ট টাইম আর আপনি ফুল টাইম করতে চাইলে ফুল টাইম দিতে পারেন ঠিক আছে এরপর আপনি কোথায় চাচ্ছেন রোমা আমি রোম দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পর এবার এখন ওরা আমাকে জানতে চাচ্ছে যে তোর নাম কি দেখাবে হ্যাঁ যখন তোরে মালিক পক্ষ যখন ফোন করবে তখন তোর নাম কিভাবে ওরা দেখবে তো সেই ক্ষেত্রে এখন আপনি আপনার নাম দেন দেখা গেছে আমি এখানে দিলাম আমিও পারি আ
এই নামটা দেখাবে হ্যাঁ এরপরে আপনি আপনার টেলিফোন নাম্বার দিবেন ধরেন আপনার যে টেলিফোন সেটা আপনি দিয়ে দিবেন আবার আপনি যদি চান যেন আমাকে টেলিফোন করার দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করলে আপনার টেলিফোন নাম্বারটা হাইড হয়ে থাকবে আপনাকে কোনো মালিক পক্ষ ফোন করতে পারবে না ইমেল করা ছাড়া ঠিক আছে আর আপনি যদি এখানে ক্লিক না করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার টেলিফোন নাম্বারও শো করবে আপনার ইমেলেও তারা যোগাযোগ করতে পারবে এখন এখানে আমি সব কিছু কমপ্লিট করার পরে আমি যদি এখানে কন্টিনিউতে ক্লিক করি তাহলে এখানে দেখবেন একটা লেখা আসবে এই যে পোর্তিয়ার দি আলবেরগো এই যে দেখেন আমার এখানে দেখাচ্ছে যে আমি যেই কথাগুলো লিখছি এখানে আপনার ক্যাটাগরি ইত্যাদি ইত্যাদি এরপরে এখানে ওরা এই যে এই জিনিসটা এখন ইম্পর্টেন্ট দেখেন ওদের সাথে যখন আমরা আমাদের একটা অ্যাড যখন আমরা পাবলিশ করতে যাব এই ওয়েবসাইটটিতে এখানে ওদের কতগুলো অপশন আছে ঠিক আছে যেমন দেখেন এখানে এই যে যে অপশনগুলো যেগুলো কিন্তু পেমেন্ট অপশন হ্যাঁ তো আপনি যদি এই আপনার এই অ্যাডটা ওদের ওয়েব পেজের যেমন কেউ ওদের ওয়েবসাইটে আসলেই আপনার এই অ্যাডটা দেখতে পারবে সেই ক্ষেত্রে যদি চান যে একবার উপরে থাকবে আপনার অ্যাডটা তাহলে আপনি নয় আরও নব্বই সেন্ট পে করে এগুলো করতে পারেন হ্যাঁ তো এরকম অনেকগুলো অপশন আছে কিন্তু আমাদের এগুলো কিছুই দরকার না আমরা সম্পূর্ণ ফ্রিতে দিতে যাচ্ছি কারণ আমি এমনি কাজ নাই আমি কাজ নাই আমার টাকা পয়সা নাই আমি নিজে চলতে পারি না আমি তো টাকা দেবো ওর থেকে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব এখানে এগুলো কোনো কিছুতে ক্লিক করব না আমি জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করব যদি আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করি তাহলে কি হবে আমার এই অ্যাডটা ওদের ডাটাবেজে জমা হবে ঠিক আছে এবং সম্পূর্ণ ফ্রিভাবে যে আমরা অ্যাড দেই সেই ফ্রি লিস্টে জমা হবে এবং আমার এই অ্যাডটা এখানে তখন ওরা কি করবে এই যে দেখেন এখানে লিখতেছে যে অতি মহাব্যম ঋষিভূত ইলতু আনুচ মানে এই সুবিধ পন্ত ইটের বিশাল বড় টিম আছে হ্যাঁ তো ওদের কাছে আমার এই অ্যাডটা যে এখন আমি অ্যাড করলাম আমার যে অ্যাডভার্টাইজিং যে বিষয়টা মানে আমি যে বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছি এটা এখন ওদের ওদের ওয়েবসাইটে যে ডাটাবেজ আছে সেখানে এটা জমা হয়েছে এখন ওদের কোনো একজন কর্মী আমার এই অ্যাডভার্টাইজটা ভেরিফাই করবে যে আসলে আমার এই অ্যাডভার্টাইজের ভিতরে কোনো খারাপ কোনো কথা আছে কি না কোনো অল্প মানে উল্টা পুল্টা কোনো কিছু আমি বলছি কি না এবং এটা আসলে কারোর জন্য হার্মফুল কি না ইত্যাদি এই সমস্ত বিষয়গুলো ভেরিফাই করে দেখবে দেখার পরে ওরা আপনাকে একটা ইমেল দিয়ে কনফার্ম করে দিবে যে হ্যাঁ তোর এটা আমরা ভেরিফাই করে দেখছি এবং তোর এই অ্যাডটা এখন আমাদের ওয়েবসাইটে এটা এখন অনলাইন তো বন্ধুরা এখন দেখেন যে যে আমার কাছে অলরেডি ওদের কাছ থেকে একটা ইমেল চলে আসছে এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এখানে আমাকে ওরা দেখাচ্ছে যে চাও আমিও পারি মানে আমার যে যে নাম দিছিলাম যে এক কোষি এখন ওনা বনা নোটিসিয়া পেটতে ইলতো আনুন্স পড়তে দালবের ওরা এ অনলাইন মানে এখানে ওরা আমাকে বলতেছে যে তোর অ্যাডটা আমরা ভেরিফাই করছি এখন এটা অনলাইন ঠিক আছে তো তুই যদি তোর এই অ্যাডটা দেখতে চাস যে ভেডি বাবরা ইলতো আনুন্স এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এই দেখেন আমার যে অ্যাডটা এই যে দেখছেন একটু আগে আমি এখানে আপনাদেরকে এখানে আসার পরে কিন্তু আমরা এখানে দেখছি হ্যাঁ এই যে এখন দেখেন এখানে দেখছেন আরও কত ক্যান্ডিডেট এরা এরকম এখানে আইসা তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য তারা অ্যাডভার্টাইজ দিছে হ্যাঁ এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে ওই যে দেখেন এখানে আমার ছবিগুলো দেখাচ্ছে তো এটা ক্লিক করে আমার ছবিগুলো আগে দেখতেছে এরপরে যে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে যে বিষয়গুলো লিখছি সেখানে এই যে এখানে এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছে তো এখন এই যে আমার এই অ্যাডটা দেখার পরে এখন মালিক পক্ষ বা এজেন্সি বা বিভিন্ন যারা লোক খুঁজতেছে তারা আমার এগুলো দেখে সরাসরি আমার নাম্বারে যোগাযোগ করবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই গেলো আমাদের একটা অ্যাড প্রকাশ করার যে নিয়মাবলী হ্যাঁ এখন এখানে আমি কিছু ট্রিক্স আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি এটা খুব মজার একটা বিষয় যেমন এই যে যে ওদের যে ওয়েবসাইটটা হ্যাঁ আমি যদি এখন একটু ব্যাগ সাইটে যাই ব্যাগে যাই দেখেন যে এখানে কিন্তু প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ক্যান্ডিডেট আপনার বিভিন্ন ক্যাটাগরিসের অ্যাডভার্টাইজগুলো তারা দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন কি হবে যে আজকে মনে করেন যে আমি অ্যাডটা দিলাম আপনার কালকে বা পরশু দিন আমার এই অ্যাডটা দেখবেন অনেক পিছনে চলে গেছে তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার পেজে তো আমি আমার এই অ্যাডটাকে আবার প্রথমে আনার জন্য কি করতে চা কী করতে পারি এটা হচ্ছে একটা মজার বিষয় যে আপনি এই কন্টিনিউস আমার এই ট্রিক্সটা দেখে তখন এভাবে একটু আপনারা এটাকে মানে ইউজ করবেন করলে দেখবেন যে আপনার খুব দ্রুত আপনারা কাজটা পাবেন কারণ আপনার এই অ্যাডটা যেমন আজকে আপনি দিলেন কালকে দেখা গেছে বা দুই দিন পরে যখন আপনার অ্যাডটা অনেক পিছিয়ে চলে যাবে তখন কিন্তু আপনার এই অ্যাডটার আর মানে ভিজিবিলিটি অতটা থাকবে না তখন ওই মালিক পক্ষ প্রথমে যাদেরকে পাচ্ছে তাদেরকে কল করবে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডটাকে আবার প্রথমে নিয়ে আসার জন্য কি করতে হবে যেমন ওদের য
আমাদের ডেটাবেজে অ্যাড হয়ে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে যদি আবার আমার এই অ্যাডটা দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি আর দিতে পারবো না ঠিক আছে তখন ওরা বলবে যে তুই অলরেডি একটা অ্যাড আমাদের ওয়েবসাইটে তুই ফ্রিতে তুই প্রকাশ করছস এখন তোকে আমরা আর অপশন দিতে পারবো না এরপরে যদি তুমি আবার নতুন করে দিতে চাও তাহলে তুমি পেমেন্ট অপশন চুজ করো পেমেন্টের মাধ্যমে তুমি করো কিন্তু আমরা পেমেন্ট করার দরকার নেই আমরা পেমেন্ট করতে যাব না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা আরেকটা ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করব আরেকটা ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আবার রেজিস্ট্রেশন করে আবার হুবহু আমরা আমাদের আরেকটা অ্যাড দিব তবে আমার আগের যে অ্যাডটা আছে সেই অ্যাডটা আমি আমার প্রোফাইলে গিয়ে যেমন এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল ঠিক আছে এখানে গিয়ে যেমন দেখে এই যে এখানে অপশনগুলো আছে ইমেই আনুনছি আমি ইমেই আনুনছিতে ক্লিক করে যেহেতু আমি এটা জাস্ট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য দিছি এখন আমাকে একটু পরে ফোন করে বসতে পারে তো এর জন্য আমি চাচ্ছি না আমাকে কেউ ফোন করুক কাজের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব এটাকে সিলেক্ট করে আমি আমার এই অ্যাডটাকে আমি ডিলেট করে দিব এখানে আমি ক্লিক করব করে এখানে আমি এলিমিনাতে ক্লিক করে আমার এই অ্যাডটাকে আমি ক্যান্সেল করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনারা যেটা করবেন যে এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনি আপনার অ্যাডটা দিছেন এখন ধরেন দুই দিন তিন দিন গেল আপনাকে দু একজন ফোন করলো আপনি গেছেন কিন্তু আপনার কাজটা মন মতন হয় নাই এখন আপনি যাচ্ছেন আবার নতুন করে অ্যাডটা দিবেন ওদের ওয়েবসাইটে কীভাবে দিবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ইমেল অ্যাড্রেসটি ইউজ না করে নতুন করে আরেকটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে তখন আপনি এই হুগু এভাবে আবার রেজিস্ট্রেশন করে আবার একটা অ্যাড দিতে পারেন ঠিক আছে কিন্তু এখন এখানে একটা কথা হচ্ছে যে আমি ধরেন একটা ইমেল অ্যাড্রেস বিভিন্ন রকমের ইমেল অ্যাড্রেস তৈরি করতে গেলে একটা ঝামেলা তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখন আপনাদেরকে আরেকটা অপশন শিখাই দিচ্ছি যে যেমন জিমেলে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট করতে গেলে এখন অনেক রকম ঝামেলা হ্যাঁ ওরা মোবাইল নাম্বার চায় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক সিকিউরিটি তারা এখন আপডেট করছে তো এই জন্য জিমেলে অ্যাকাউন্ট করাটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে ইয়াহু তো অনেক সময় এরকম বিভিন্ন ঝামেলা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আগে একটা ইয়াহুতে একটা ইমেল করলেন জিমেলে একটা ইমেল করলেন আর এরগুলো যদি আপনার না হয় তাহলে আমি আপনাকে ইটালিয়ান একটা ইমেল প্রোভাইডার যারা ফ্রিতে আমাদেরকে অপশনগুলো দিয়ে থাকে এরকম একটা ওয়েবসাইট আমি আপনাদেরকে শিখাই দিচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে লিবেরো পুন্ত ইট আইটি ঠিক আছে এই লিবেরো পুন্ত আইট আইটি যেটা এটা হচ্ছে আপনার একটা ইটালিয়ান একটা সার্ভিস এরা যেমন আমাদেরকে ফ্রিতে ওই গুগলের মতন বা ইয়াহুর মতন এরকম বিভিন্ন ইমেল টিমেল ইউজ করার মতন অপশন দিয়ে থাকে ঠিক আছে তো আমরা এই লিবেরো পুন্তি ইটে গিয়ে একটা ইমেল করি তৈরি করে নিতে পারি তো লিবেরো পুন্তিতে গিয়ে আমরা ইমেল করার জন্য এই যে লিবেরো পুন্তিতে ক্লিক করলে এই যেখানে অপশন আছে মেল এই মেলে ক্লিক করব করার পরে এখানে দেখেন এটা খুব ইজি এবং ওরা তেমন কোনো কিছুই চায় না একবারে সিম্পল জাস্ট আপনি এখানে যে রেজিস্ট্রাতি ইন উন মিনুতো এখানে ক্লিক করলে আপনি এখানে লিবেরো মেল নর্মাল যেটা এখানে আমরা ক্লিক করব রেজিস্ট্রাতি উন অ্যাকাউন্ট মেল গ্রাতিস এখানে ক্লিক করব ওরা এক গিগাবাইট পর্যন্ত আমাদের কি স্পেস দেয় এখানে জাস্ট আপনার নাম ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো কনফার্ম করে আপনার এখানে ওরা টেলিফোন নাম্বার চায় টেলিফোন নাম্বার না থাকলে আপনার আপনার আগের ইমেল অ্যাড্রেস থাকলে সেটা দিয়ে ওকে দিয়ে রেজিস্ট্রাতে ক্লিক করলে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস হয়ে গেল এরপরে আপনার এই লিবেরো মেলটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য আপনি এখানে গিয়ে এই মেলে ক্লিক করে এখানে জাস্ট আপনি ইমেল অ্যাড্রেস আর পাসওয়ার্ড দিলে আপনি এটাতে প্রবেশ করে পারতেছেন এবং আপনি এই লিবেরোর মাধ্যমে একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দশ পনেরোটার মতন আপনি আপনার ইমেল অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন বিভিন্ন নাম দিয়ে আর কি ঠিক আছে তো এই এই ট্রিক্সটা যদি আপনি অবলম্বন করেন তাহলে কি হবে যেমন এই সুবিত পন্থীতে যেমন আপনার প্রথম অ্যাডটা দিলেন সেটা দুই তিন দিন পরে দেখা গেছে অনেক পিছে চলে গেল তখন আপনি দেখতেছেন যে দু একজন ফোন করছে বা তেমন কোনো সারা না পেলে আপনি আবার এটাকে এখান থেকে গিয়ে কেটে দিবেন কেটে দিয়ে আবার নতুন একটা ইমেল অ্যাড্রেস করে এই লিবেরো পন্থীতে গিয়ে যদি একটা ইমেল অ্যাড্রেস করেন সেখান থেকে আপনি যে নতুন ইমেলটা করছেন সেই ইমেল দিয়ে আবার নতুন করে আবার একটা অ্যাড দিবেন ঠিক আছে তো এই একই সিস্টেমগুলো আপনার যতগুলো আমি এর পরের বার আরেকটা ওয়েবসাইট নিয়ে আলাপ করব এরপরে আরেকটা নিয়ে এরকম নাম করা ফেমাস ফেমাস যে দুই তিনটা ওয়েবসাইট আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে হাতে ধরে দেখাই দিব এবং এরপরের স্টেপটা আমরা দেখব চার নম্বর বা পাঁচ নম্বর পর্বে দেখব যে এজেন্সির মাধ্যমে কীভাবে কাজ পাওয়া যায় এবং এজেন্সিতে কীভাবে অনলাইন কর মানে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা যায় এবং নাম করা যে ইটালিয়ান ফেমাস এজেন্সিগুলো আছে এদের কাছে কীভাবে আমাদের সিবি ড্রপ করা যায় এবং আমাদের এই টিউটোরিয়ালের ধারাবাহিকতায় থাকবে যে আপনি একটা সিবি কিভাবে রেডি করতে পারবেন ইটালিয়ান ফরমাটে ইউরোপিয়ান
একটু ধৈর্য সহকারে যদি ভিডিওটা দেখেন আপনাদের নিজেদেরই কাজে আসবে আর আমার পক্ষে কোনো ভুল ত্রুটি হলে আমাকে মানে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো আজকের মতন এখানেই আমার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের কাছে হাজির হব যদি বেঁচে থাকি খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ এরকম আরো গুরুত্বপূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য এখান থেকে সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করুন যা একদম ফ্রি এবং আমি অপারের কাছ থেকে প্রকাশ করা ভিডিওগুলো সবার আগে আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশনে দেখার জন্য এখান থেকে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন ধন্যবাদ